ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇప్పుడు మన మధ్యలో దైవజనుడు బ్రదర్ అరుణ్ రాజ్ బ్రదర్ రాబోతున్నారు మరి దేవుని వాక్కుస్తుతి ఆరాధన ప్రార్థన మనం శ్రద్ధ వహించి మరి దేవుడు ఆ బోధకుడు అందు మరి ఏం మాట్లాడబోతున్నారు క్రైస్తవ సహోది సహోదరా మరి అబ్బా ఫాదర్ మినిస్ట్రీ నుండి దైవజనుడు బ్రదర్ అరుణ్ రాజ్ బ్రదర్ రాబోతున్నారు ఆహ్వానిస్తాం Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord. I once again thank Brother Raju for inviting me to worship and to say a few words about Divine Jesus Ministry. The ministry is my son who has fought day and night for this ministry. I left 10 years even though he did not leave his God he was at the back of God his implementation each and every implementation he has done on his own my dear brothers and sisters those who are seeing this video bless divine Jesus ministry brother Raju Garu and his team Madhavi Shanti sister Babita Matthews Sirat, Anthony, Rain Kamma, all those who are at side of him, helping him each night and day, they are with him working. Let mighty God bless them. Let Abba Father ministry pour out his blessings upon him and his team and his ministry. Thank you. God bless you. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are the woman, woman and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are the woman, woman and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are the woman, woman and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, Son, and of the Holy Spirit, as it was within the honor shall God without end. Amen. First we will worship in Tamil. One song is there. We will sing for you. Please listen to the song, my dear brothers and sisters. Aviyanavare, Aviyanavare, Parishutta Aviyanavare Aviyanavare, Aviyanavare, Parishutta Aviyanavare 
ఆవి అనవరే ఆవి అనవరే పరిశుత్త ఆవి అనవరే ఎప్పటి నాన్ జపిక్క వేండు ఎదురు కాగ జపిక్క వేండు కట్టు తారు మావి అనవరే ఎప్పటి నాన్ జపిక్క వేండు ఎదురు కాగ జపిక్క వేండు కట్టు తారు మావి అనవరే ఆవి అనవరే ఆవి అనవరే పరిశుద్ధ ఆవి అనవరే ఆవి అనవరే పరిశుద్ధ ఆవి అనవరే ఎప్పటి నాన్ జపిక్క వేండు ఎదురు కాగ జపిక్క వేండు కట్టు తారు మావి అనవరే వేద వసనం పురింది తుండు వెళ్ళ కంగళ అరింది తుండ్ కట్టు తారు మావి అనవరే ఆవి అనవరే ఆవి అనవరే పరిశుద్ధ ఆవి అనవరే ఆవి అనవరే ఆవి అనవరే పరిశుద్ధ ఆవి అనవరే ఎప్పటి నాన్ జపిక్క వేండు ఎదురు కాగ జపిక్క వేండు కట్టు తారు మావి అనవరే వేద వసనై పొడింది తుండు వెళ్ళ కంగళ అరింది తుండ్ కట్టు తారు మావి అనవరే ఆవి అనవరే ఆవి అనవరే అనుల్ ముట్టం ఆవి అనవరే ఆవి అనవరే ఆవి అనవరే అనుల్ ముట్టం ఆవి అనవరే కవళి కన్నీరు మరత్తణం కర్తరయే నోత్తణం కట్టు తారు మావి అనవరే కవళి కన్నీరు మరత్తణం కర్తరయే నోత్తణం కట్టు తారు మావి అనవరే సైద నన్మై నెక్కెనం నండ్రియోడు తుదెక్కెనం కట్టు తారు మావి అనవరే కవళి కన్నీరు మరత్తణం కర్తరయే నోత్తణం కట్టు తారు మావి అనవరే సైద నన్మై నెక్కెనం నండ్రియోడు తుదెక్కెను సొల్లి తారు మావి అనవరే ఆవి అనవరే ఆవి అనవరే పరిశుద్ధ ఆవి అనవరే ఆవి అనవరే ఆవి అనవరే పరిశుద్ధ ఆవి అనవరే ఎప్పటి నాన్ జపిక్క వేండు ఎదురు కాగ జపిక్క వేండు కట్టు తారు మావి అనవరే ఎప్పటి నాన్ జపిక్క వేండు ఎదురు కాగ జపిక్క వేండు కట్టు తారు మావి అనవరే వేద వసనై పూరింది తుండు వెళ్ళ గంగళ అరింది తుండ్ వెలుచం తారు మావి అనవరే ఆవి అనవరే ఆవి అనవరే పరిశుద్ధ ఆవి అనవరే కవళి కన్నీరు మరత్తణం కర్తరయే నోత్తణం కట్టు తారు మావి అనవరే కవళి కన్నీరు మరక్కణం కర్తరయే నోత్తణం కట్టు తారు మావి అనవరే సైద నన్మై నెక్కెనం నండ్రియోడు తుదెక్కెనం చొల్లి తారు మావి అనవరే 
செய்த நன்மை நினைக்கணும் நன்றியோடு துதைக்கணும் கற்று தாரும் ஆவியானவரே 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 பரிசுத்த ஆவியானவரே 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 பரிசுத்த ஆவியானவரே 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 பரிசுத்த ஆவியானவரே ஆளிலு யாழிலு 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 யா ஆளிலு யாழிலு 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 யா ஆளிலு யாழிலு 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 யா தந்தை மகன் தூய ஆவியே ஆமன் இன்றைய நச்செய்தி நாம் தியானிக்கும் போது திருத்தூதர் பயணங்களந்து நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கும்போது இறை ஆண்டவர் மறைத்த பின்பாக அவர் மறைத்து உயிர்த்த பின்பாக முதலாவது அவர் தன்னுடைய சீடர்களை ஆசீர்வதித்தார் அதை போல் நம்முடைய டிவைன் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரியும் கடவுள் ஆசீர்வதித்தார் அதனாலேதான் நாம் வருடம் முழுவதும் ஜபிக்கும் போது வருடம் முழுவதும் நாம் ஆராதிக்கும் போது ஆண்டவர் உடைய ஆசிரியை நமக்கு பெற்று தருகின்றார் என் தெய்வ அருமை மகளே என் அன்பு மகனே நாம் சிந்தித்து பார்க்கும் போது ஆண்டவர் உயிர்த்து மறைத்து உயிர்த்தார் உயிர்த்த பின்பாக ஆண்டவர் தன்னுடைய சீடரை ஆசிர்வதித்தார் திரு திருத்தூதர் பயணத்திலிருந்து நாலாம் அதிகாரம் நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் சீடரை ஆசீர்வதித்தார் முதலாவது கடவுள் கூட இருந்த சீடர்களை அவர் ஆசீர்வதிப்பதில்லை ஆசீர்வதிக்கவில்லை எதனாலே தான் அவர் கூட இருந்து வாழ்ந்து அவர் கூட நடந்த சீடரை அவர் மறுத்த மறித்த பின்பாக தான் ஆசீர்வதித்தார் அதுதான் இறை திரு தூதர் பயணங்களிலிருந்து நாம் பார்க்கும் போது நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் இன்றைக்கு இந்த டிவைன் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரியில் பேச வல்லமை ஆவியானவர் கொடுத்த வசனம் இது யாரும் கொடுத்த வசனம் இல்லை எப்போது நாம் ஜபிக்கும் போது வசனம் பேசும் போது யாராவது டிக்டேட் பண்ணுவாங்க எனக்கு ஆனால் கடவுள் இந்த காலே மாலை வேளையிலே கொடுத்த முதலாவது வசனம் நாலாம் அதிகாரம் நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பது தான் உங்களை நான் உருவாக்கி நீர் அப்பா பிதா நம்மளை எல்லாம் உருவாக்கினார் தாய் வயிற்றில் நாம் பெருந்து வாழ்ந்தோம் நாம் கடவுளை எப்போது ஆராதிக்கின்றோமோ எப்போது நாம் துதிக்கின்றோமோ ஆண்டவரை ஆண்டவரை நாம் துதிக்கும் போது ஆண்டவர் நம்மளை எப்படி ஆசீர்வதி ஆசீர்வதிப்பார் தன் சீடர்கள் அவர் கூடோன் நடந்தார் தன் சீடர்கள் அப்பமும் திராட்சரசமும் அவங்களோ கூட இருந்து செவித்தாய் சாப்பிட்டாய் என் அருமை மகளே என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே நாம் இறைவன் உடைய ஆசீர்வாதம் எப்ப பெற்றெடுத்தோம்னா கடவுளை நாம் எப்ப துதிக்கின்றோமோ எப்ப நாம் முழு முழு இதயத்தோடு நாம் துதிக்கின்றோமோ அப்போது தான் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு வருகின்றது என் அன்பு பிள்ளைகளே இரண்டாவது வசனம் நாம் பார்த்தோம்னா யோசுவாவை கடவுள் ஆசீர்வதித்தார் நாம் பைபிளில் பார்க்கும்போது 
கடவுள் நோவாவை ஆசிர்வதித்தார் நோவா பலிப்பீடத்தை அமர்ந்தாய் அவர் பலி பீடத்தை கட்டினார் கட்டி அவருக்கு சந்தோஷமான சந்தோஷமான பலி அர்ப்பணை கொடுத்தார் கடவுள் அவருடைய துடுமத்தை ஆசீர்வதித்தார் இன்றைக்கு என்னுடைய மகன் எனது கடவுளை கொடுத்தார் அவர் மூலிமாத என் கொடுமையும் ஆசீர்வதிக்கப்படுகின்றது அவர் ஒருவர் ஆசீர்வதிப்பதில்லை அவங்க கூட இருக்கிற டீம் மெம்பர்ஸ் வீடு எல்லாம் கடவுள் ஆசீர்வதித்தார் ஏனா கடவுளுடைய வசனத்தை கடவுளுடைய நற்செய்தியை அவர் சுமந்து கொண்டு நடைபெறுகின்றார் குடும்பத்தில் பல பிரச்சனை இருக்கலாம் குடும்பத்தில் பல பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் பிரச்சனையை பார்க்காதே கடவுளை உறுத்து பார்த்தார் கடவுளை நோக்கி பார்த்தார் அதனாலே கடவுள் அவர் மூலிமா கடவுள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகின்றார் சீடரை ஆசீர்வதித்தது போல ஆண்டவர் திரு சீடரை ஆசீர்வதித்தது போல அவரையும் அவருடைய டீம் மெம்பர்ஸையும் கடவுள் ஆசீர்வதிப்பார் யோசுவாவை ஆசீர்வதித்தார் எவ்வளவோ ஆஸ்தி கொடுத்தார் எவ்வளவு பணமும் இருந்தது ஆனால் கடவுள் உடைய வசனம் இல்லாது இருந்தது அவர் எப்போது கடவுளை நேசித்தாரோ கடவுள் அவரை ஆசீர்வதித்தார் நோவாவை நடுப்பெறிந்தார் நாற்பது நாள் மலையிலும் அலையிலும் தண்ணியிலும் அவர் பொங்கின கடலில் நடந்து வந்தார் அவர் பூமியில் இறங்கும் போது பலிப்பீடத்தை கட்டி ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றெடுத்தார் என் அருமை மகளே மீகா நச்செய்தி ஏழாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் நாம் பார்க்கும் போது மீகா நச்செய்தி மீகா நச்செய்தி ஏழாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் நாம் பார்க்கும் போது நம்ம எப்போது கடவுள் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமோ நமக்கு யாருமே ஒண்ணுமே தடங்கல் செய்ய மாட்டாள் தடங்கல் செய்தவன் கூட செய்ய மாட்டான் ஏனா கடவுள் உன்னில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் கடவுள் உன் கூட இருக்கின்றார் யாரும் என்ன ஆலோசனை செய்தாலும் அவர் ஆலோசனம் மண்ணாய் போயிடும் கடவுள் செய்த நனுமை நீர் கடவுளை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிக்க வேண்டும் என் தெய்வ பிள்ளைகளை நாம் எப்போது கடவுளை ஆசி கடவுளுடைய வசனத்தை கேட்டு மாறுமோ நம்மளுடைய இதயத்தை மாத்திருமோ நம்ம இதயத்தை மாற்றி மாற்றுகின்றீரோ அப்போது தான் கடவுள் உன்னுடைய ஜபத்தை குரலுக்கு செவி சாய்ப்பார் ஜபம் ஜபம் தினதோறும் இருக்க வேண்டும் கடவுளுடைய வசனம் தினதோறும் இருக்க வேண்டும் கடவுளுடைய நடுமை அவர் நடுமை செய்ய மாற்றார் நான் ஏன் ஜபிக்கணும் அன்ற ஆலோசனை நமக்கு இருக்கக்கூடாது கடவுள் இன்னைக்கு இல்லை உன் ஜபத்தை கேட்டு பத்து வருஷம் பத்து வருடம் இருந்தாலும் அவர் ஒரு நாள் உன் குரலுக்கு செவி சாய்ப்பார் யாரும் நினைக்க முடியாது கடவுள் அப்பேற்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு தருவார் அது எப்போதும் நிற்கும் நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு முறை ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் கொடுத்தார்னா அது நம் மரணம் வரை அந்த ஆசீர்வாதம் நம்ம கூட இருக்கும் ஆனால் சில உழுத ஆசைக்காத ஓடாது உழுத ஆசைக்காத ஓடக்கூடாது எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் என்று கடவுள் இது தரல அது தரல இல்லை கடவுள் என்ன தருகின்றாரோ அதில் நீர் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என் அருமை பிள்ளைகளே இன்னைக்கு பணக்கார சந்தோஷமா இல்லை நாம் சந்தோஷமா இருக்கின்றோம் ஏன்னா கடவுளுடைய வசனத்தை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் கடவுளுடைய வசனத்தை நாம் தியானிக்கின்றோம் கடவுளுடைய வசனத்தை நாம் சுமந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதில் மூணு முக்கியமாக நச்செய்தி என்னன்னா கடவுளுடைய வசனத்தை நாம் சமுந்து கொண்டு நட நடைபெறுகின்றோம் கடவுளுடைய வசனத்தை கேட்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் கடவுளுடைய வசனத்தை நாம் படித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இது மூணு ஆசீர்வாதம் நமக்கு முக்கியமாக தேவை கடவுள் உன்னுடைய இதயத்தை கேட்டார் உன்னுடைய பணத்தை கேட்கவில்லை 
உன்னுடைய நிலத்து ஆடம்பரமான துணிமணியை கேட்கவில்லை உன்னுடைய கடவுள் உன்னுடைய இதயத்தை பிறரை மன்னிக்க வேண்டும் பிறரை நீர் மன்னிச்சா தான் உன்னுடைய ஜபம் கடவுள் செவி சாய்க்குவார் நீர் உள்ளத்திலே ஒன்று வைத்து வெளித்தில ஒரு நடனம் ஆடக்கூடாது அதுதான் சங்கீதம் பேசி கொண்டிருக்கின்றது சங்கீதம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கும் போது சங்கீத அத்தியாயத்தில் பார்க்கும் போது நாம் கடவுள் உன்னுடைய இதயத்தை இதயத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் ஆனா உழுத மக்கள் உன்னுடைய டேலண்டை பார்க்கிறார் நாம் இந்து புடவை கட்டின் போனா நான் அழுதா உடுத்துவேனா அழுதா தெரிவுனான்றது உழுத ஆசை மன்னிக்க வேண்டும் பரலோத ஜபத்தை நாம் சொல்லும் போது என் குற்றங்களை மன்னியும் என் குற்றங்களை நான் செய்த குற்றங்களை ஆண்டவரை மன்னியும் பிறரை மன்னிக்க வேண்டும் நாம் கோயிலுக்கு போய் நனும வாங்கி வெளியே வந்த உடனே அந்த பொம்பளை என்று பேச மாட்டேன் நான் அவள்ட்ட பேச மாட்டேன் நீர் பேச வேண்டும் அவளை மன்னிக்க வேண்டும் உன்னுடைய ஜபத்தை என் ஜபத்துக்கு கடவுள் என்னதுக்கு பதில் சொல்ல மாற்றார்னா கடவுளுடைய ஜபம் உன்னுடைய ஜபத்தை கடவுள் எதிர்த்து கேட்க மாற்றார்னா நீர் பிறரை மன்னிக்க மாற்ற பிறரை மன்னி கடவுள் கல்வாரி சிலவையில் மறித்த பின்பாதத்தான் நாம் அவரை நேசித்தோம் அவரை அன்பு செய்ய பிரயாசம் செய்தோம் அவரை நாம் இப்போது அன்பு செய்கின்றோம் அவர் உலகத்தில் இருக்கும் போது நாம் எப்பவுமே கடவுளை அன்பு செய்யவில்லை நாம் அன்பு செய்யணும் பிறரை அன்பு செய்யணும் பிறரை நாம் மன்னிக்க வேண்டும் மன்னிப்பது முதல் மன்னிப்பது முதல் இரண்டாவது அன்பா நேசிக்க வேண்டும் உன்னுடைய அன்பு நாம் யோவான் நச்செய்தியில பார்க்கின்றோம் நான் பிறரை மன்னித்தது போல நீரும் மன்னிக்க வேண்டும் பிறரை நான் நேசிக்கின்றேன் நீரும் பிறரை நேசிக்க வேண்டும் நாம் நேசிக்கின்றோமா சிந்தித்து பாருங்கள் என் பிள்ளைகளை நாம் பிறரை மன்னிக்கின்றோமா மன்னிப்பது ரொம்ப கஷ்டம் நான் மன்னிக்க முடியாத பேச்சு எல்லாம் அவள் என்னிடம் பேசினார் நான் அவளை மன்னிக்க மாட்டேன் எப்போது நீ அவளை மன்னிக்க மாட்டியோ கடவுள் உன்னுடைய ஜபத்தை கேட்க மாட்டார் அதனால ஜபத்தை கேட்கணும்னா உன்னுடைய குரலுக்கு செவி சாய்க்கணும் கடவுள் நகா நீர் அவளை மன்னிக்க வேண்டும் முழு மனதோடு மன்னிப்பு கேள் இன்னைக்கு மன்னிப்பு கேட்டு மறுபடியும் மூஞ்சி திருப்பிட்டு போயிடாது பிறரை மன்னிக்கும் போது உள்ளத்தோடு உன்னுடைய இதயத்தின் உள்ளத்தை அறிந்த ஆண்டவரை நீ மன்னிப்பு கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற என்ன இல்லை என்னை நீர் மன்னிப்பது கேட் மன்னிப்பு கேட்பதில்லை கடவுள் லை நீர் அவளை மன்னிப்பு கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர் நாம் அதுதான் இந்த கடவுளுடைய வசனத்தை நாம் படிக்கும் போது தியானிக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப ஆழமாக போய் தியானிக்க வேண்டும் என் அன்பு பிள்ளைகளே சீடருங்கள் கடவுளுக்கோடு நடந்தார் கடவுள் வல்லமையில் நடந்தார் கடவுள் சொன்ன வழியில் அவர் எல்லாம் நடந்தாரோ அதனால அவர் முதல் மறைத்து உயர்த்தி அவர் அந்த சீடரை ஆசீர்வதித்தார் அதை போல இந்த டிவைன் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரி பண்ற ஒரு ஒரு பிள்ளைகளை கஷ்டப்படுற ஒரு ஒரு பிள்ளைகளை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் பணத்தின் மூலியமாக இல்லை அவங்க செய்கிற சேவை மூலியமாக ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் நான் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தேன் பிரதருக்கு நான் ஐம்பதாயிரம் கொடுத்த பிரதருக்கு இல்லை உன்னுடைய உள்ளத்தை கொடுத்திய ஆண்டவருக்கு அது ஆழமாக நினைத்துப்பார் உன்னுடைய ஆழமா ஆழமாக இதத்தை கொடுத்த கொடுத்திய ஆண்டவருக்கு அத்தை நினைச்சுப்பார் 
பணம் முக்கியமானது இல்லை உன்னுடைய இதயத்தின் இருக்கின்ற அனுபவி தொடுத்தியா பிறரை நேசிக்கின்றியா அவரை மன்னித்தீரா மன்னிப்பு தொடுத்தியா அப்போது தான் கடல் உன்னுடைய குரலுக்கு செவி சாய்ப்பார் எபியர் திருமுகத்தில் இருந்து வாசகம் எட்டாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனம் என்ன பேசிக் கொண்டிருக்கின்றது நாம் ஒரு முறை தியானிப்போம் என் அன்பு பிள்ளை தானே அவர் நம்மளுடைய பாவத்தை மன்னிக்கின்றார் எபியர் திருமுகத்தில் இருந்து வாசகம் எட்டாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனம் சொல்லுகின்றது நான் உன் பாவத்தை நான் என் கூட சுமக்க மாட்டேன் நான் எப்பவுமே உனக்கு உன்னுடைய பாவத்தை நான் மருந்து மருந்தளித்தேன் நான் உடைய பாவத்தை மருந்தளித்தேன் ஞான் எனக்கு நினைவில்லை நீர் என்ன பாவம் செய்தீர் கடவுள் சொல்லுகின்றார் என் அன்பு பிள்ளைகளே நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் கடவுள் வசனத்தை பேசும்போது எசையா ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாம் வசனம் நாம் பார்ப்போம் நாற்பத்தி மூணு இருபத்தி அஞ்சு நான் உன்னுடைய பாவம் எல்லாம் மன்னித்தேன் நீ செய்த குற்றம் எல்லாம் நான் மன்னித்தேன் நீர் செய்த பாவத்தை மன்னித்தார் நீர் செய்த குற்றங்களை மன்னித்தார் குற்றங்கள் பாவம் இது வித்தியாசம் என்னன்னா நாம் மனிதனாக பாவம் செய்கிறோம் குற்றம் பிறருக்கு நாம் குற்றம் செய்கின்றோம் பிறரை நாம் அசையமா பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் பிறரை நாம் அன்பு செய்ய மாட்டோம் அவருக்கு குற்றமாக கொண்டிருக்கின்றோம் அதையும் கடவுள் நம்மளை மன்னிக்கின்றார் அன்றது நாம் தெரிஞ்சு கொண்டு வேண்டும் தெரிய வேண்டும் நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் என் அன்பு பிள்ளைகளே நாம் தொடக்க நூல் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் போது தொடக்க நூல் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ரெண்டாம் வசனத்தில் கடவுள் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார் நான் அப்ராமை நாம் அப்ராமை அப்ராம் ஒரே மதன் கொடுத்தார் கடவுள் கொடுத்து மறுபடியும் அந்த மதனை கேட்டார் அவர் கொடுத்த தயாராக இருந்தால் ஒருவேளை கடவுள் வந்து உனக்கு இந்த வீடை இன்று விட்டுவிட்டு நீ வெளியே போயிடு மதலேன்னு சொல்லும் போது நாம் விடுவோமா விட மாட்டோம் ஆனா கடவுள் உடைய பே வார்த்தையினால் அவர் தன் மதனை அந்த பலிப்பீடத்துக்கு கொண்டு போனார் ஏனா கடவுளுடைய பயத்தினால் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் முதலாவது அவரில் இருக்கின்றது கடவுளுடைய பயம் இரண்டாவது கடவுளுடைய விசுவாசம் கடவுளில் அவர் விசுவாசம் இருந்தால் விசுவாசம் விசுவாசமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் கடவுள் சொன்ன வார்த்தைக்கு அவர் கீழ்படைந்தார் நாம் கீழ்படுகின்றோமா இங்கே வசனம் கேட்டுக்கொண்டு அந்த வசனத்தை விட்டுடுவோம் அவர் கடவுள் சொன்ன வசனத்தை அவர் இதயத்தில் வைத்து அவர் செய்த நன்மை அவர் செய்த குற்றங்களை கடவுள் மன்னித்தார் தன் மகனை பலி அர்ப்பணாத மாற்றிக் கொண்டிருந்தாள் அப்போது கடவுள் அவருடைய விசுவாசத்தை அவருடைய விசுவாசத்தை அவர் கண்ணோக்கி பார்த்து அவரை தகப்பனாராக பைபிளில் எழுந்து கொண்டார் நீர் அப்ராம் நீர் எனக்கு அன்பு மகனாக இருக்கின்றீர் அன்றது கடவுள் பேசினார் சங்கீதம் முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தில் பார்ப்போம் கடவுள் என்ன சொல்லி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார் இன்றைய தினம் சங்கீதம் முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் உன்னுடைய ஜபத்தை கடவுள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார் பதினெட்டாம் வசனத்தில் சொல்றார் நுண்ணுடைய கண்ணீரை கடவுள் கேட்டார் 
நம்ம எப்போது கஷ்டம் வந்தால் அழுவோம் ஒரு பாஸ்டர் கூப்பிட்டு அழுவுறோம் ஒரு யாராவது கூப்பிட்டு நம்ம அழுவும் போது அந்த பாஸ்டர் ஆகட்டும் நம்ம பத்து வீட்டுக்கார் ஆகட்டும் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கும் போது அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதே அந்த அப்போ நீ அப்படி இந்த நீ இப்படி வாழ்ந்த கடவுள் அப்படி இல்லை கடவுள் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் கடவுள் உன்னுடைய கஷ்டத்தை மறைந்தால் உன்னுடைய துக்கத்தை அவர் தெடி தொடிப்பார் அவருடைய கஷ்டம் உன்னுடைய கஷ்டத்தை கடவுள் தீ தீர்ப்பார் நீர் எதுக்குமே பயப்படக்கூடாது அதே சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கும்போது கடவுள் கருணை உள்ளானவள் கடவுள் இந்த கடவுள் கருணை உள்ளானவர் அவர் கருணையில் நடுபெறுகின்றோம் நாம் எல்லாம் நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே நாம் இந்த டிவைன் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரி அவர் எப்படி கஷ்டப்பட்ட அந்த பிரதர் எப்படி கஷ்டப்பட்டு எப்படி கொண்டாடுறாரு எப்படி நம் மினிஸ்ட்ரியை எடுத்துன்னு போறாருன்றது நாம் எல்லாம் ஒரு நிமிடம் நம்ம கண்ணை மூடிக்கொண்டு நாம் அவருக்காக ஜபிக்க வேண்டும் இத்தனை டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் முழு நாளில் உட்கார்ந்து ரெண்டு கையை தூக்கி கடவுளுக்கு நாம் அவரை அர்ப்பணிப்போம் என் அன்பு ஆண்டவரே என் அருமை தகப்பனே அப்பா ஃபாதர் மினிஸ்ட்ரியிலிருந்து என்னை அழைத்த பிரதரை ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே அந்த டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் உன் முதல் உன்னுடைய சந்நிதியில் அவங்க மூத்தாளி முழுநாளில் இருந்து கையை தூக்கி ஜபிக்கின்றார் ஆண்டவரே இதோ பிரதரை உன்னுடைய சந்நிதியில் அர்ப்பணிக்கின்றோம் உன்னுடைய சந்நிதியில் அவரை அர்ப்பணிக்கின்றோம் நீர் சீடரை திரு திரு தூதர் பயணிகள் நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் உன்னுடைய சீடரை நீ ஆசீர்வதித்தது போல அவரும் ஒரு சின்ன சீடராக இருக்கின்றார் சின்ன சீடராக மாறு மாறு மாறுகின்றார் அவரை உள்ளத்தை அவரை உள்ளத்தை சங்கீதம் சங்கீதமில் நீர் உள்ளத்தை ஆழமாக பார்த்து கொண்ட ஆண்டவரே அவரை ஆசீர்வதித்து அவர் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ஆசீர்வதித்து அவங்களை நெல்ல பெற வேண்டும் என்று ஆண்டவருடைய திருமதத்தை பார்த்து நாங்கள் மன்றாடுகின்றோம் திருவழிபாடு கடைசி வசனம் நாம் பேசுகிறோம் திருவழிபாடு ஐந்தாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்தில் சொல்றார் உன்னுடைய துக்கத்தை நான் மறைந்து கொண்டேன் உன்னுடைய பாவத்தை நான் நினைவு செய்ய மாற்றேன் உன்னுடைய கஷ்டங்களை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் உனக்கு என்ன தேவை நான் தருவேன் உனக்கு என்ன அவசரம் நான் தருவேன் கடவுள் தருகின்ற கடவுள் கொடுக்கிற கடவுள் அபிராமை தன் மதனை எடுத்துட்டு வந்து பலிப்பீட்டத்தை அர்ப்பித்தம் போது அவர் அவரை அந்த பலிப்பீட்டத்திலிருந்து அந்த மதனை தப்பிச்சார் ஏன்னா அப்ராமுடைய விஸ்வாச விஸ்வாசத்தை பார்த்து அவர் தப்பிச்சார் அதே போல இந்த மகனுக்கு எவ்வளவோ துன்பங்கள் எவ்வளவோ தொல்லைகள் எவ்வளவோ கஷ்டம் வந்தாலும் ஆண்டவர் அவரை ஆசீர்வதித்து ஆண்டவர் அவரை ஆசீர்வதித்து அவருக்கு நெல் நன்மை தர வேண்டும் என்று ஆண்டவருடைய திருமுகத்தை பார்த்து நான் மன்றாடுகின்றேன் ஆமன் அருள் நிறைந்த மாதிரியே ஓலுதே கர்த்தர் உம்முடனே பெண்கள் குழு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே உம்மோன திருவேட்டின் கனியாத சேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே அச்சிஷ்டமரியாயே சர்வேசனுடைய மாதாவே பாவியாதி குன்றம் இந்த மரணத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுமாமன் சேசு அருள் நிறைந்த மரியே ஓலதே கர்த்தர் உம்முடனே பெண்கள் குழு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே உம்மோடு திருவேட்டின் கனியாத சேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே அச்சிஷ்டமரியாயே சர்வேசனுடைய மாதாவே பாவியாதி குன்றம் இந்த மரணத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுமாமன் சேசு அருள் நிறைந்த மரியே ஓலதே கர்த்தர் உம்முடனே பெண்கள் குல ஆசீர்வத்தப்பட்டவர் நீரே திருவேட்டின் கனியாத சேசும் ஆசீர்வத்தப்பட்டவரே அச்சிஷ்டமரியாயே பாவியாதி குணமில்ல மறுநேரத்தில் வேண்டுதலும் ஆமன் ஜேசு தந்தை மகன் தூய ஆவியே அமன்